हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर ऑन थर्मोडाइनमिक्स आज जो, जो एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैं लेके आपके सामने आया हूँ वो लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा कॉन्सेप्ट था जिसपे मैंने फंडामेंटल्स थर्मोडाइनमिक्स के बारे में डिस्कस किया था uh, हमने डिस्कस किया था थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में फिर उसके बाद हमने थर्मोडाइनमिक इक्विलिबरियम के बारे में डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए जो फंडामेंटल्स अभी हमारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोडाइनमिक्स से जैसे स्टेट है प्रोसेस है साइकिल्स हैं और उसके बाद स्टेट और प्रोसेस के बीच में जो हमारा थर्मोडाइनमिक इक्विलिबरियम एक ब्रिज का काम जो करता है उसके बारे में जो डिस्कस करना है आज की वीडियो लेक्चर का जो कंटेंट है इस कंटेंट में सबसे पहला जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ स्टेट थर्ड है हमारा प्रोसेस नेक्स्ट है हमारा साइकिल ये हमें डिस्कस करना है सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करता हूँ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ तो मैंने देख लिया था उसके कितने टाइप्स होते हैं दो टाइप्स की जनरली थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ होती है एक हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आपको सबको पता होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे और साइज पे एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं उसके लिए बहुत बेसिक एग्जांपल मैं लेकर आपको समझाना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल है एक कंटेनर है कंटेनर में कोई गैस है जिसको हम एक सिस्टम ले रहे हैं जैसे मैंने इस रूम को अगर पूरा सिस्टम लिया था जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने दिखाया था कि ये रूम है इस रूम के अंदर मैंने जो भी गैसेज हैं उसको मैंने सिस्टम ले लिया उस सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ लिख दिया सिस्टम की प्रॉपर्टीज प्रेशर पी है टेम्परेचर टी है और वॉल्यूम वी है और इसमें जो गैसेज है उसका मास मान लीजिए आप एम है अगर ये केस है तो कोई भी अगर प्रॉपर्टीज के बारे में हमें ये पता करना है कि वो प्रॉपर्टीज हमारी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि आप उस पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो इमेजनरी लाइन ड्रॉ करो एक जैसे मैंने इस केस में इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है उसके बाद देखिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हाफ डिवाइड करने के बाद प्रॉपर्टी चेंज हो रही है या वो भी हाफ डिवाइड हो जा रही है तो जैसे अगर मैंने देखा कि मास है इस टोटल रूम में अगर मास एम है गैस का तो अगर मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियस है कि मास जो है एम बाई हो जाएगा पहले अगर m था तो दो जगह गैसेस डिवाइड हो गई तो दोनों का मास m बाई टू एम बाई टू दो पार्ट में डिवाइड हो गया वॉल्यूम ऑब्वियस है वॉल्यूम भी क्या होगा दो दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा v बाई टू और v बाई टू लेकिन गैसेस का जो प्रेशर है अगर रूम के अंदर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन है गैसेस का प्रेशर वन ए टी है तो अभी भी वो प्रेशर p सेम रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा और टेम्परेचर अगर मान लीजिए एनवायरमेंट टेम्परेचर थर्टी थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस जो भी है वही एज इट इज़ रहेगा टेम्परेचर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं मतलब इस थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में उससे अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं जैसे अगर इस रूम में एयर है इस कंटेनर के अंदर अगर यार इस सिस्टम को अगर मैंने लिया था रूम तो रूम के अंदर अगर एयर है तो उस एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ जैसे एयर की एक प्रॉपर्टीज़ है जैसे विस्कॉसिटी हो गई या फिर आपने डेंसिटी ले लिया या फिर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई इन सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी वो प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव होगी या एक्सटेंसिव होगी तो ऑब्वियस है कि अगर ये एयर है तो एयर की डेंसिटी आपको पता है कि वन वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है चाहे वो कहीं पे भी यहाँ पे एयर हो 1.1 1.2 पॉइंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता है अगर एयर है तो एयर की जो डेंसिटी इस केस में रहेगी हाफ डिवाइड करने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो वो चेंज नहीं होगी अभी भी डेंसिटी अगर रो है तो यहाँ पर भी डेंसिटी रो ही रहेगी डेंसिटी चेंज नहीं होगी इसका मतलब डेंसिटी क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ मास है एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम या साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता तो वो इंटेंसिव हुआ तो अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल मैं लिखूंगा तो चलिए आप लिख लीजिए जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही प्रेशर टेम्परेचर विस्कोसिटी हाँ चलिए जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे विस्कोसिटी है विस्कोसिटी एयर की जो इस केस में है वही सेम यहाँ पे भी रहेगी हाफ डिवाइड करने के बाद एयर वही एयर है इसलिए उसकी प्रॉपर्टी विस्कोसिटी सेम रहेगी तो अगर मैं विस्कोसिटी न्यू लिख रहा हूँ तो वो सेम रहेगी डेंसिटी रो लिख रहा हूँ तो वो भी सेम रहेगी लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वॉल्यूम इस केस में नहीं आएगा तो वॉल्यूम कहाँ आएगा वॉल्यूम तो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का केस है इसके बाद देखिए और कौन सी प्रॉपर्टी कोई भी एनर्जी यहाँ पर जितनी एनर्जी है वो एनर्जी सारी की सारी इस सिस्टम की है जैसे मैंने दो हाफ में डिवाइड किया दो पार्ट में डिवाइड किया एनर्जी भी डिवाइड हो जाएगी जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप अगर बर्गर खा रहे हैं एक ब
इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आएगी जो मास पे डिपेंड करती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास जैसे एयर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है थर्मल कंडक्टिविटी फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होनी है जो भी थर्मल कंडक्टिविटी अभी इस सिस्टम की है हाफ डिवाइड करने के बाद भी थर्मल कंडक्टिविटी के वही रहेगी इसका मतलब ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और एक और बात यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर है और अगर आपने उसको मास से डिवाइड कर दिया जैसे कैपिटल वी क्या है कैपिटल ये आपका वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम मैं लिख रहा हूँ और अगर मैं इसको मास से डिवाइड कर दूंगा कैपिटल वी बाई एम जिसे मैं कहूँगा स्पेसिफिक वॉल्यूम जब भी किसी भी प्रॉपर्टीज को आप मास से डिवाइड करेंगे तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहलाती है जैसे वॉल्यूम को मैंने मास से डिवाइड किया स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया तो ये क्या हो गया ये आपका आपको दिख रहा होगा वन बाई रो है ये क्या है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना कि अब एक्सटेंसिव तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपने मास को डिवाइड कर दिया अगर वो प्रॉपर्टी पहले एक्सटेंसिव थी मास से डिवाइड करने के बाद वो स्पेसिफिक हो गई तो फिर वो इंटेंसिव हो जाएगी इस तरह से किसी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आपने मास से डिवाइड कर दिया तो वो एक्सटेंसिव हो जाएगी ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने सोचा आपको थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर दूँ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा स्टेट्स है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिछली वीडियो में हमने देखा था कि थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिंक करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको दिखाया था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाया था इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ी हमें कॉर्डिनेट्स की हेल्प लेनी पड़ी इसी तरह से किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और इस तरह से बहुत सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको डिफाइन करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है तो यहाँ पर भी मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थर्मोडाइनमिक्स से बात करूं थर्मोडाइनमिक्स से लिंक करूं तो इस पॉइंट को मैं कहूंगा दिस पॉइंट इज स्टेट और ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं प्रॉपर्टीज हैं तो ये पॉइंट हमारा क्या शो कर रहा है यहाँ पे दिस पॉइंट इज स्टेट और किसी भी स्टेट को अगर डिफाइन करना है तो आपको मिनिमम दो प्रॉपर्टी फिक्स करनी पड़ेगी अगर किसी स्टेट को फिक्स करना है उसकी सारी प्रॉपर्टी अगर आपने दो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया तो ये पॉइंट जिस तरह से कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिक्स हो जा रहा है इसी तरह से थर्मोडाइनमिक्स में थर्मोडाइनमिक्स में अगर किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को फिक्स करना है तो आपको दो प्रॉपर्टी अगर फिक्स कर दे रहे हैं प्रेशर टेम्परेचर फिक्स कर दो प्रेशर वॉल्यूम फिक्स कर दो या कोई भी दो प्रॉपर्टी अगर आपने फिक्स कर दिया तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी फिक्स हो जाएगी इसलिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी बहुत हेल्प करती है थर्मोडाइनमिक समझने के लिए इसी तरह से स्टेट पॉइंट है और स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम या इस तरह से जितनी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज है उसमें किसी भी दो प्रॉपर्टीज की जरूरत आपको पड़ेगी और एक चीज और याद रखिएगा अगर किसी भी स्टेट को चेंज करना है तो सिर्फ अगर एक प्रॉपर्टी आपने चेंज की तो उसकी स्टेट बदल जाएगी एक प्रॉपर्टी अगर आपने चेंज की तो उसकी स्टेट बदल जाएगी चाहे वो प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी आप चेंज करें जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये था कि अगर आप दो प्रॉपर्टी फिक्स कर रहे हैं तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी फिक्स हो जाएगी तो इसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का पी वी इस इक्वेशन को आपको पता है कि दो तरह से लिखा जाता है एक लिखते हैं हम P स्मॉल v इज इक्वल टू एम आर टी और एक P स्मॉल v इज इक्वल टू एन आर टी यहाँ पे R ये R क्या है इसको मैं R बार लिख सकता हूँ ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और यहाँ पे जो R है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट अब ये जो दोनों R है दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है चलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता के आगे कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सारी चीज़ें सेम है बस ये एम आर और यहाँ पे एन आर बार यही दो डिफरेंस है बस इसी चीज़ को हमें समझना है यहाँ पर आप देखिए कि स्मॉल एम इन टू आर इज इक्वल टू एन इन टू आर बार मैं ये लिख सकता हूँ और एक चीज़ याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज होती है गैस पर डिपेंड करती है लेकिन यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जिसे मैं आर लिखा हूँ उसकी हमेशा हमेशा वैल्यू क्या होगी फिक्स होगी एट पॉइंट थ्री वन फोर जिसे यूनिट लिखना है किलो जूल पर किलो मोल कैलविन इस तरह से आप लिख सकते हैं तो यहाँ पे आइए इस इस इक्वेशन को
तो इसका मतलब ये है कि n बाई एम अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो ये हो जाएगा वन बाई एम इसका मतलब क्या है कि r इज इक्वल टू वन बाई एम इन टू आर बार अब ये अगर मुझे चलिए एक एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करते हैं एयर का अगर मुझे करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो आर एयर क्या होगा आर डिवाइडेड बाई एम दिस आर इज इक्वल टू एट पॉइंट थ्री वन फोर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी हमेशा फिक्स रहेगी और एम है हमारा ट्वेंटी ये हमारी वैल्यू है एयर का मालिकुलर वेट 28.96 जनरली ये हम रेफर करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.287 इसकी यूनिट क्या होगी किलो जूल पर केजी केल्विन या जूल पर ग्राम केल्विन जो चाहो आप लिख लो तो आपको जनरली देखा होगा कि ये आप बहुत यूज करते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 0.287, 0.287 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में दिया होता है 0.287 टू कहाँ से आता है ये मैं नहीं पता अगर मान लीजिए आपको आर एयर का निकालना है इसी तरह से अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है जिसका मालिक वेट 44 है तो 8.314 को डिवाइडेड बाई फोर्टी कर देंगे अगर आपको नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का आपको पता है कि ट्वेंटी एट मोलिकुलर वेट होता है तो एट को आप ट्वेंटी से डिवाइड कर देंगे अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है एट को आप थर्टी से डिवाइड कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि मोलिकुलर वेट पर डिपेंड करता है ये आर जो है कैपिटल आर बार जिसे मैं आर बार यहां लिख दे रहा हूं इसकी वैल्यू फिक्स है इसकी वैल्यू हमेशा 8.314 होती है जिसे हम यूनिवर्सल यूनिवर्सल वर्ड तभी लगाते हैं जो हर जगह यूज होता है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये 8.314 जो कि गैस के गैस की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड नहीं करता जो गैस की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट वो होता है आर चलिए वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस है अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेट को थर्मोडाइनमिक कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स से शो करते हैं और ये एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज़ है तो प्रोसेस क्या है प्रोसेस इज सक्सेशन ऑफ स्टेट जब भी कोई स्टेट अपनी बदलती है कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सिस्टम ने अपना बदला तो वो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है अगर मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेट ये है अभी और थोड़ी देर बाद इसकी स्टेट बदल के टू हो जा रही है तो इसकी प्रॉपर्टी अभी एक्स वन वाई वन है तो आगे चल के इसकी प्रॉपर्टी एक्स टू वाई टू हो जाएगी तो अगर मैं थर्मोडाइनमिक कॉर्डिनेट सिस्टम में इसको बनाऊँ अगर ये प्रेशर पी है और इसका वॉल्यूम V है तो यहाँ पर पॉइंट वन का प्रेशर पी वन है वॉलूम वी वन है इस पॉइंट का प्रेशर P2 है वॉल्यूम V2 है तो जो ये सिस्टम है सिस्टम वन से सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू तक जो पहुंचा है वो कैसे पहुंचा, किस पाथ से पहुंचा, वो जो पाथ है वही हमारा प्रोसेस कहलाता है प्रोसेस को हम कहते हैं सक्सेशन ऑफ स्टेट जब एक स्टेट से कोई भी सिस्टम दूसरे स्टेट में जाता है तो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है अब बात यहाँ ये आती है कि वो जो पाथ है वो कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे वो कौन सा पाथ होगा जिस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से पॉइंट वन से पॉइंट टू तक सिस्टम पहुँचा तो जैसे अगर मान लीजिए इस रूम का टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस है आपने कहा टी वन मतलब स्टेट वन की कंडीशन है थोड़ी देर बाद सिस्टम जो है नेक्स्ट स्टेट में पहुँचता है थर्टी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुँच गया कि ये 30 से 32 जंप करके तो नहीं जाएगा स्लोली स्लोली बड़ा होगा 30 से 30.1 हुआ 30.2 हुआ होगा 30.3 हुआ होगा इस तरह से फिर 32 तक पहुंचा हुआ होगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंटरमीडिएट से स्टेट्स को शो कर रहे हैं ये सारे इंटरमीडिएट स्टेट जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर नहीं इस प्रोसेस का पाथ नहीं डिफाइन कर पाएंगे पाथ डिफाइन करने के लिए इंटरमीडिएट स्टेट्स का इंटरमीडिएट पॉइंट्स का पता होना बहुत जरूरी है तो इस साइकिल को हम डिस्कस करते हैं देखिए कॉर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको बताया कि जो स्टेट होता है उस उसे पॉइंट से शो करते हैं और जो थर्मोडाइमिक प्रॉपर्टीज होती है उसे कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जैसे उस तरह से हम उसे डिफाइन करते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस के बारे में कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको हम इस कर्व या लाइन से ड्रॉ करते हैं ये उसको कर्व और लाइन से डिनोट करते हैं अब इसी तरह से साइकिल साइकिल का मतलब ये एक इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम हो गई कोई भी सिस्टम इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है कि उसका सिस्टम एग्जीक्यूट करते हुए डिफरेंट प्रोसेस से पास होते हुए वो अपनी इनिशियल पोजिशन पर अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो एक साइकिल एग्जीक्यूट हो रही है और साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की जितने भी हम मशीन डेवलप कर रहे हैं जितने भी थर्मोडाइनमिक मशीन डेवलप हुई है वो सब साइकिल पे एग्जीक्यूट हुए आगे हम साइकिल के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे तो साइकिल का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपका सेम हो गया जैसे आपका ये प्रोसेस था इस प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस आपने एग्जीक्यूट कराया पॉइंट थ्री तक आप पहुंच गए उसके बाद एक और प्रोसेस एग्जीक्यूट कराते हुए वापस आप पॉइंट 
वन पे आ गए अगर इस तरह का कोई केस है तो इसका मतलब ये है कि ये एक साइकिल एग्जीक्यूट हो रही है पहले आप पॉइंट वन से स्टार्ट हुए स्टेट पॉइंट वन आपकी इनिशियल पोजीशन थी आप डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हुए वापस पॉइंट वन पे आ गए इसका मतलब एक साइकिल एग्जीक्यूट हो गई इसको मैं एक और पी डायग्राम में आपको बता दूँ एक पॉइंट वन है एक पॉइंट टू है पॉइंट वन और पॉइंट टू अगर कोई सिस्टम है जो सिर्फ दो ही प्रोसेस एग्जीक्यूट किया है प्रोसेस वन से टू गया और वापस पॉइंट वन पे आ गया इसका मतलब ये है कि ये भी एक साइकिल एग्जीक्यूट हुई है तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर टू एग्जीक्यूट ए साइकिल इज टू एक प्रोसेस जाने का और एक प्रोसेस आने का मिनिमम दो प्रोसेस होना ही चाहिए अगर आपको एक साइकिल एग्जीक्यूट करानी है तो तो यहाँ पे जो जो साइकिल है मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस की साइकिल है दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं थ्री हो सकते हैं प्रोसेस फोर हो सकते हैं कंडीशन यही होनी चाहिए कि प्रोसेस इस तरह इस तरह से एग्जीक्यूट हो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके सेम होने चाहिए आज का जो कंटेंट था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको कुछ और टॉपिक्स लेकर आपके सामने आएंगे थैंक यू वेरी मच